Goed, halleluja. Ek gaan een stikkie vanuit Daniel, dit was deel van dagwoorde natuurlijk ook weer. Maar ek wil thema gee, jou kapasiteit te doen het met God. My broer, my sis, aan die einde van die dag. <coughs> Vir jou om gereed te wees, was die genade van God, het was sy kapasiteit aan die kruis. Amen. Hy het hier die kapasiteit gehad om hier die onzaglike, perfecte, perfecte offer te gee. Hy het hier die kapasiteit gehad om al my gemors op hom te vat. Al jou sondes, al jou mislukkings van die hele mens om op hom te vat, het hy hier die kapasiteit gehad om ontledig te word as God, as mens te kom en as lam gekruisig te word. En uh, gesterf het as een oorwinnaar. <coughs> Die oorwinning van die Seen van God was nie die opstanding nie. Die oorwinning van die Seen van God was, toe hy sê, dit is volbring. Dit was die oorwinning van die Seen van God. Die oorwinning van die Vader dier die Gees was die opstanding. Askies, maar die oorwinning wat hy moes behaal was, om te stand in die versoeking te Maar die vijand het gesê, ach, hy kon dit gedoen het, hy kon mense uit die dode uit opwek, hy kon dit, hy kon dat doen, maar, maar kyk, hy kan self nie eens van die kruis afkom nie. Hallo, baie dankie, dat is baie manier om vir water te vraag. Uh, thanks. My broer, my sis, en, uh, dit is in daar die plek wat jy jou leven moet, kan betek hier neerle, waar jy staan as die grootste um, oorwinnaar oor wat die held in jou kan bring. Alles wat held in Jesus kon bring, was nie om om te kruisig en dood te maak nie, maar om seker te maak dat hy nie sterf as die perfecte lam nie. Hel kan nie bekostig dat daar een man is wat tot die dood toe aan vader gehoorzaam sal wees nie. So dit was nie eerstens, vir die mens, was dit, vir die vlees was dit, ons moet om kruis, ons moet om dood maak. Vir hel was dit, hy moet nie sterf as een volmaakte offer nie. Hy moet nie sterf as een volmaakte offer nie. So laat die versoeking nou wees om, <coughs> om van die kruis af te kom, en dit is net met die sê van een woord, en legioene van engele kan nou wees, en hy is, en hy is af van die kruis. Maar die oorwinning, die oorwinning, die oorwinning, die, die excellence of his perfect offering was in the obedience into death. En uh, dit is die voorbeeld wat ek en jy het. En uh, my broer, my sis, ongelukkig as ek so moet sê, in die eindtijd gaan het dalk selfs ook so wees, dat daar sal meer martelare wees, daar sal meer geleentheid wees om te kompromis, soos wat ons in die, in die culminering van die tyd gaan inkom. Die finaliteit van die eeuwe, al hoe meer, aan die finaliteit van dinge wat gebeur, as die vijand omself moet probeer, <coughs> inwirm daar by jou, is dat jy hier aan die einde, wanneer jy, de tyd is om nou rarig mocht te raak, tyd wanneer daar nou rarig nie meer energie is nie, tyd wanneer jy rarig aan die einde is van jouself, wanneer jy volgens die vlees meer kwestbaar is, en daar die oomlikke is wanneer Jesus sê, Vader vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie, dis so hy deel met, jy deel met jou, met die issues met mense, En ek praat nie van as jou, as jou man of jou vrou iets sê, en jy denk hulle sê stupid, en jy sê, ach, jy vergewe, maar hy weet nie wat hy, wat hy sê nie. Ey, ons praat nie van so iets nie. Ek hoop jy glo, jy verstaan wat ek sê. Dit wanneer jy swak is, <coughs> wanneer jy swak is, en die vijand weet, dit is nou wanneer ek om kan probeer kry, dit is wanneer nie wanneer Elia sterk staan, en, en die dinge lyk, lyk, hy staan in die naam van die Heer, en hy kom, bring, bring hy die baal profeet, en hy sê, en hy het by die vierde die hemel uit af, nee, dit is daar, dit is naar na, op een oomlik wat, wat hy, wat hy moeg is, wat hy selfs 
om zelfs jammer te krijgen, hij denkt hij is de enige profeet wat oorgebleid en hij gaat leiden daar onder die bos. Het is daar waar die vijand wil proberen en kom. En daar jou, of Jesse Bell of daar wat ook al, wil organise. Om te zeggen, jij, jij gaat niet staan voor wat God voor je weet niet. En ek en jy kan vandag sê, jy is ons het sekere oorwinningsbehaal, of jy het sekere goed gesien wat God vir jou deurgekom het, wat God vir jou sekere deurbrake gegee het. En dan, en dan is daar sekere laagte punte wat jy beleef. Hoe kan hierdie man Elia wat bid, en dan is daar geen reen op die aarde nie, en dan bid hy weer, en dan is daar julle, dan is daar weer reen op die aarde. So my julle aarde krij nie meer reen nie. Net omdat hierdie een man gebid het. Jacobus sê, ek en jy is een mens soos Elia. Hoe kan hierdie man net so gaan le? Daar wat jy le, wil God jou bedien. Om daar die plek. O, haskies. Daar wil God jou bedien, my broer, my sis. En as jy sy inspraak gaan vat, gaan die duivel net nog soveel meer verloor. Want is toe nie die einde van die bediening van Elia nie. Is toe nie die einde van die bediening van Elia na hierdie groot oorwinning en die vier in die hemel en al die hordes baalprofete is gekruisig en allemaal moes erken, daar is net een God. Daar is net een ware God en die offer het die vier vir die offer het uit die hemel uitgekom. En die hele nasie sê, wow, 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 ons allemaal weet nou wie is God. Mag dit so dier jou lewe wees, mag dit so dier my lewe wees, dat dier ons gebedslewe, die vier van God so sal neerkom, dat die wereld om jou sal weet, wie is God, as gevolg van hoe jy staan in die naam van Heere, en as gevolg van hoe jy bid, as gevolg van hoe jy sonder kompromie bereid is om vir God te staan. Mag dit so wees, maar in daar die plek, wanneer jy wil gaan le, en net weg hardloop van klomp goed, In daar die plek mag jy sy stem hoor. Mag jy sy stem hoor. Want toe die duivel doog, dit is nou goed. Ons maak nou klaar met Elia. Toe krij jy probleem. Want Elia hoor toe Gods strategie. Dat daar een moet kom met a double salving. For double trouble for the enemy. Dat net nadat hy daar geleed, het God gesê, jy gaan soen toe gaan. Jy gaan een man soek, sy naam is Elisa. Hy gaan saam met jou wandel. En Elisa die dubbel sal wil ontvang, en Elisa van hom is opgeskryf dubbel die hoeveelheid wonne werke, as van dit wat opgeskryf is, selfs van Elia. My broer my sis, wanneer jy in daar die plek voel waar jy net wil gaan le, is jy dalk op een plek om so'n strategie by God te hoor, vir het dubbele inpak meer, as wat jy gister kon gehad het. As jy bereid is om in daar die plek te hoor, jou oore net oop te maak, die oore van jou hart, die oore van jou gezondheid, die oore van jou verwachting, en net te hoor, wat wil God vir jou sê? Want daar is een paar kere wat die Heere so interessante vraag gevraag het, Elia, wat maak jy hier? So as of die Heere nou verward was, die Heere is nie verward nie, die Heere weet precies wat maak Elia daar. Maar my broer, my sis, betek jy sal hier jou vraag, wat maak jy hier? Wat maak jy onder die bos? Wat sit jy met die gedagtes daar in die hoek? Wat maak jy, dat jy daar so gaan le met jou emoties? Gaan le met jou verhoudinge? Hoekom moet jy daar gaan le? God weet die antwoord, maar hy wil hee, jy moet het hoor uit jou eie mond. Baie keer moet jy dit op jou lippe sit, soos wat jy met God praat, dat jy kan hoor wat jy sê, dat jy kan hoor wat jy sê. Want te makkelijk hoor ek wat my emoties sê, te makkelijk hoor ek wat negativiteit, wat die nes, wat die een, wat die ene sê, te makkelijk hoor ek wat iemand sê, wat bykie gif in die hart het. Jy al gesien, Julle was nou nog nooit daar in julle lewe, sê ek nie. Maar met my was het so, as jy issue met iemand het, of as jy issue het met iets, as iemand in die lijn van dit praat, as jy, jy oor is so oop om dit te hoor, jy kies nie om dit te hoor, nie, jy is net, 
die frekwensie is ingeskakel. <laughs> As my frekwensie ingeskakel is, om issues te kan hoor. Oh man, baie vandag, dan kan ek, dan hoor ek sommer die issue, tussen die lijne dier, wat iemand met iemand het, of wat hierin met dit, of wat daarin met dat, of hierin met, en is ook ingestel is, en die frekwensie gaan jou mog maak, hy gaan jou, wat van God af is, die strooi, want dis hoe jy ingestel is. Elia, hoe is jou frekwensie, wanneer jy onder die bos gaan le? Wanneer jy onder die bos gaan le? Wanneer jy na die moedeloosheid het? Of wanneer jy voel, weet ek is nou die enigste profeet wat oorgebleid, en tussen is jou hele statistische evaluering 100% verkeerd. Wat is die frekwensie wat jy hoor wanneer jy nou moog is? Wanneer jy voel, ek weet nou nie meer van morgen nie. Die frekwensie van Jesus, ek gaan nog net 20 keer so maak hoor. Ek kan begin tel. Goed. Wat, wat hy aan die kruis is, wat hy nie meer kan asemal, wat die pijn, wat die al die frekwensie, wat is het? Ek sal, Jesus sê, ek sal niks sê, as die vader dit nie sê nie. Jesus maak sy mond oop en hy sê, Vader vergewe, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Want hy hoor die vader sê, ek vergewe hulle, al doen hulle dit aan my seen. God het na jou gekyk en hy sê, ek vergewe jou, al was jy die rede, hoekom ek dit moes doen aan my seen. Want is ek, my jou, hoe sê hulle, my jou sonde wat om kruis toe gevat het, nie die soldaten nie, wat om kruis toe gevat het nie. Hmm. Dit was sy kese om, want hy het na my en jou gekyk, hy het nie na soldaat gekyk en oor gegee aan die soldaat nie, hy het oor gegee aan die vaderse liefde en daarom was hy bereid om met my en jou sonde te deel. Amen. So in die sterkte wat in hom was, aan die kruis, in die sterkte wat in hom was, aan die kruis, het hy nog steeds verklaar wat in die hart van die vader is. En dit is, my vader vergewe jylle. En hy sê, vader, vader, vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie. En dit is volbring, en hy sterf as, as hierdie absolute, perfecte, getrouwe, seen van God. Perfect. En so in die eindtijd, ja, sal baie ouwens in een sekere dood instap. En ek sê, En daarom sê ek, ek, ons moet versichtig wees wat ons spreek rondom, ja, die, uh, ons sal dalk sê ek, en of in die dalk, bykie daar oor spreek, oor die wederkomst of die, of die wegraping. Maar ek weet wel dat, dat die kerk gaan basis dier een enorme verdrukking, vervolging gaan. Omdat, Jezus nie vinnig uh, iemand wat in die hoekie wegkryp, kom haal nie, en wegvat. Maar omdat dier baie dinge wat beleef gaan word, al hoe meer die kerk gesuiver gaan word, en soos wat ons gesê het, birth pangs and the purifying, dier die vier gelouter verskoonheid, dier die geboortepijne vir die geboorte van die breid van Jezus Christus. So ons gaan, die, daar gaan nie een vryspring wees van die geboortepijne nie. Dit gaan nie instant baby powder wees nie. Dit werk nie so nie. Nee. Just add water en daad jy jou baby. Jy weet. Dit is nie een instant baby powder nie. Dit is soos een anatomische proces. Goed. Vir die geboorte van een baba. En die kerk gaan dier daarie gaan en daarie geboortepijne van gebed, van verwachting van getrouheid, van focus, van geloof van intercessie van, van daarie focus wat al hoe meer kom ne? wanneer dit die tijd is, dan is dit nie net meer hoe maak of hoe werk nou weer, of jylle tel of ek, iets van die aard dit is, is al hoe meer al, 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 al hoe minder ander goed kan gebeur en al hoe meer net een ding moet nou begin gebeur, en het is hierdie baba moet nou uit, 
Hallo? En dit is hoe dit met die kerk gaan gaan. Die omstandigheid, die situatie gaan al hoe meer so word dat daar is niet meer tijd voor hierdie ander goed nie. Moet ons hier so blommiekies plant of hierdie issue met hierdie die vrouw wat nou wil kraam. Waar hy nou nie of Boetie en Sissie nog een issue met mekaar het nie. Waar hy nie nou of daar ene dat moet. Daar is niks sulke gewaris nie. Maar die kerk gaan op zo'n so plek kom, dat die issue kies met mekaar, en met daai en met daai en daai en, dit gaan nie meer saak maak nie. Maar ongelukkig gaan dit ook die omstandighede gebeur, dat God ons die genade gaan gee, dat omstandighede ons gaan help, om te focus op die geboorte, van nie net die eindtijd kerk nie, maar die investering vir die breilof van die lam. Hallo. Maar voor dit is het met die, met die vrouw, wat net een focus het. Alle focus, alle energie, alle, ik wil niet zeggen effort nie, ja, inzet voor die geboorte van die kind. En niks gaan het kan stop nie. Niks gaan die, nothing can stop that pregnant woman. <laughs> Jullie het al zoiets gehoor? Nee nooit in jullie leren. Oké, okay. goed. In elk geval. Aan die einde van die dag. Dit is die tijd. Dit wordt die tijd. Dit wordt die tijd. En dan gaan de urgency en die geest wees al hoe meer dat die kerk focus op die het wat geboren moet worden. In die eindtijd. In die eindtijd. Die wat wil nog die issue kies met mekaar he, of die dit of die dat of die dat. Dit is die een wat moet in kan staan en kijk wat gebeur met die ware kerk. En dis waar al die dwalinge en al die misleiding en al die goeie kies maar kan praat. Want alles moet getoets word. Alles moet getoets word. Maar die eenvoudigheid van die evangelie gaan jou beskerm. Die eenvoudigheid, wanneer jy, hoe meer je dingen eenvoudig gaan maak, hoe meer beskermd gaan jy wees. Hoe meer je al die goeie kies wil verstaan van alles wat gebeur en alles wat niet gebeur en hoe dit te veronderstel is om te werken, hoe dat voor te veronderstel is om te werken, hoe meer gecompliceerd gaan het weer, hoe meer is ik die plek wat ik misleid kan worden. We'll come back to the simplicity of the gospel. Kom terug naar ergens een eenvoudige plek waar jij samen met God niet kan wandelen. Waar jij samen met God niet kan wandelen. Als we eens kijken dan naar die boek van Daniel. En dan sê, jy het de capaciteit, my boet nodig, my sas nodig, om het saam met God net te kan doen. Jou capaciteit is niet om alles te verstaan, nie, soblief. Jou capaciteit is niet om beheer te vat van elke situatie. Jou capaciteit is om niet elke ding op te lossen. Jou capaciteit is om morgen jou leven saam met God te doen. Klaar. 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 En God, hier die heilige geest, gee jou die capaciteit om morgen een leven saam met God te heen. Hij geeft jou die capaciteit om een leven samen met hom te heen. As we kyk na Daniel en sy vriende, my broer my sis, hoe het die man die capaciteit gehad? Hoe het die, die vriende van hom, hoe het hulle saam daar die capaciteit gehad? Eer, ek bedoel, hulle het een verhoudingscapaciteit gehad, dat al maak nie saak wat om hulle gebeur nie, hulle is bereid om te staan vir God. Hulle het de capaciteit gehad om te dienen in die paleis. Hulle het de capaciteit gehad om, om hulle self recht te verzorg, ten spijte van wat om hulle aangaan. Hulle het de capaciteit gehad om te sê, vat maar my leven, maar ek staan met wat my God vir my sê. Al kost het my leven. Of hy nou beskerm of nie, dit is een gebed van iemand in die, in die eindtijd kerk. Weet jy, of, of God my nou gaan beskerm of nie, jylle daar buiten in die wereld moet weet, ek staan saam met my God. Is het nie sy vriende wat gesê het? Koning, uh, ons wil hee, jy moet weet. Ons wil hee, jy moet weet. Is vir ons belangrijk dat jy weet. Dat of ons God ons nou gaan beskermen in die vier of nie, ons sal nie buig voor die afgod nie. Voor die beeld sal ons nie buig nie. Dag in die kerk wees al hoe meer, my broer, my sis, waar het vir ons belangrijk gaan wees, 
dat die wereld moet weet, ons staan vir ons God, of hy ons nou op een zekere manier gaan beskerm, of die gaan beskerm. Ons staan saam met ons God. Maar ons wil het sê specifiek ook, vir die goddeloose koning. Die koning, wat die koning krijg tart, die koning, wat elkeen uitdaag, wat de ander God aanbid, as hom. So die goede daar buiten, en die, die, die demonische machten, gaan, gaan een tart wil bring, tot die kerk, al hoe meer. Een uittarting. En gaan die kerk kan sê, net bid, en net kan bid, dat hier ons het beskerm, 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 of gaan die kerk, en daar die plek kan kom, om te kan sê, of die Heere ons nou hier op aarde beskerm of nie, ek sal nie, ek sal nie, ek sal nie buig, I will have no other gods, before him, die eerste gebod, die fondatie vir jou leven, van die tien beginsels, jy sal geen ander goede voor my aangezig heen nie, en die fondatie is die eerste fondatie, is die eerste respons tot jou God. Hallo? As kerk in die eindtijd, hallo meer, as kerk in hierdie seizoen wat meer en meer nader kom is, is jy bereid om te sê, ek sal nie een ander goede meer my leven heen nie. Maak nie saak wat. Jy het die kapasiteit, my broed, my sis, om die leven saam met God te doen en die beskerming wat jy op kan staan dier die woord waarvoor jy bid, Heere beskerm my tegen my vlees, beskerm my tegen die misleiding, beskerm my tegen die versoekinge, beskerm my tegen die aanval van die, van die hel wat my kan oorwin, want ek is een swak mens, ek is een gewone mens, ek is een mens met foute, maar beskerm my so dat ek gehoorzaam kan bly nie beskerm my dat my tyd op aarde nog vijf jaar langer kan wees nie. Beskerm my dat ek in die wee kan wandel. Beskerm my dat ek sal getrouw bly tot die einde. Whenever die besluit die einde is. Beskerm my om getrouw te bly. Dis die, dis die essentie van beskerming. Ek is beskerm dier die genade van God om die vorig het hee om getrouw te bly tot die einde. Godse beskerming is daar vir jou. Roep hom aan en hy sal daar wees, hy sal jou in staat stel dat jy die kapasiteit sal hee om saam met hom te leef, kapasiteit om hom te gehoorzaam, kapasiteit om hom te aanbid, kapasiteit om geloof te hee, kapasiteit om my honger vir sy woord, kapasiteit om sy stem te hoor. Kom, ons maak nog een lijst van honderd goed. Jy het daar die kapasiteit in God. Jy het die kapasiteit vir die kwaliteit lewe, kwaliteit lewe saam met God. Dit is die eeuwige lewe. Johannes 17,3 wat hulle jy ken en die een wat jy gestuur het, jy sê in Jesus Christus. Jy het die kapasiteit vir die kwaliteit eeuwig gelewe, maar doen dit saam met jou God. Moe nie na die woord kyk sonder jou God nie. Moe nie in situasies in gaan sonder jou God nie. Moe nie in gebed gaan sonder die leiding van die heiligies in gebed. Nou, hoe beteken dit? Met gebed kom ek tot God. Maar my broer, my sê, daar is nie jy wat tot God jou vader kan kom sonder die bloed van Jezus, sonder die leiding van die geest. Dit is selfs wanneer jy tot God gaan, dat jy met God tot God gaan. Dit is onmoedelik, om op jou eie net voor God te verskyn. Geen vlees kan voor God roem nie, God is een verterende vier, jy is gone. Gee jou self het roeljoenste van een sekond, jy is gone. Maar alleenlik, dier die bloed van Jezus, alleenlik, dier die leiding van die geest, wat die heilige geest jou kan inleid, tot die troon van genade inlei om voor die vader te staan. My broer, my sis, het die kapasiteit te doen dit met God. Jou gebed, jou verhouding, jou, jou leven, jou roeping, jou, dit wat jy sien, dit wat jy kan wees, soblief, doen dit met God. Eerste vraag, toe die man geval het, toe die vrou geval het, eerste vraag is, waar is jy? Eerste vraag is nie, wat het jy nou verkeerd gedoen nie? 
eerste vraag is, waar is jij? Want leven was van een stel om met God te wees, met God te wees, met God te wandel. God vraagt jou vandaag, my boed, my sis, hy roep jou op die naam en, en hy vraag, waar is jij? Wanneer jy weg saam met jou emoties in plaats van wanneer met God? Wanneer jy weg in hy negativiteit of in hy dit of in hy sukses of God sê vir Abraham, die vader van die nazies, toe hy nou vir hom nou sê, hoe gaan ons die ding doen? Begin hy met die eerste vers wat sê, wandel voor my aangezig, dan sal jy oprecht wees. Oprecht heb ek hier vir my. Hoe werk dit? Ek kan sê, moet nie stil nie, en ons allemaal weet wat dit beteken. Ons kan sê, moet nie licht nie, en ons vond een stel om redelijk te weet wat dit beteken. Hallo? Maar oprecht heb ek hier vir my. Gewoonlik die ouwe met die grootste selfrechtverdigende vrot gesindheid. Die man is die man wat die meeste sal sê, maar die heren ken my hart. Jy het dit nog nooit gehoor nie, nie. Die heren ken my hart. Maar ek wil net vir julle sê, Ek weet julle sê, maar mama, die heren ken my hart. So, 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 dit is die probleem. Die heren ken ons hart. En die skok is, dat hy ons nog steeds lief het. Dat hy nog steeds in ons geloof. Dit is die grootste skok van alles. Wat wil ek nog gesê het? Hé, maar jy moet weet. Abraham, ja, ach, dankie, dankie, dankie. Pizza, vir jou na die tyd. Goed, so wat sê ons vir mekaar? My broer, jy gaan nie weet hoe om oprecht te leef nie, tens jy voor sy aangezicht leef, tens jy met hom wandel. Jy kan nie oprechtheid doen nie, maar dit kan nie vrug wees, dit kan nie kwaliteit hard in jou wees, wat praat van een sachte hart, wat praat van een sekere kwaliteit, wat ek wil sê kwestbaar is. In oprechtheid, mense wat al oprecht sekere goed probeer het, het soveel keer seer gekry, soveel keer teleergesteld. Ouwens, wanneer jy rarig in jou oprechtheid na voor en toe wil laat kom, jy waag, jy moet die gats vat om rarig in oprechtheid in jou hart daar te sit. Want iemand kan het, kan oor het loop. En al het jy dit, hoe sê iemand, het oprecht bedoel. Wanneer jy in oprechtheid iets probeer doen het, en het is afgekraak, of het is nie aanvaar nie, of dit is verwerp, vooral wanneer jy dit genuine, genuine, genuine oprecht bedoel het, is dit nie wanneer baie ons seer kry nie, vooral wanneer jy oprecht dit bedoel het, en het is totaal in die richting gevat. Maar al wat jy met oprechte hart kan leef, en beskerming het, is voor sy aangezicht. Voor sy aangezicht. Wandel voor my aangezicht. Wandel voor my aangezicht, en jy sal oprecht wees. Jou hart kan vulnerable bly. Daar sal beskerming wees in sy teenwoordigheid. Ons is ons met my kaar. Ons is nog hier, ne? Daniel, gaan nou oor Daniel. Daniel het die kapasiteit, sy vriend het die kapasiteit om dit te doen, saam met hulle God. Ek kan focus op die nou, ek kan focus op die nou, wat is nou, wat is die raad van die ouds daar, al die professionele raad, man, eet die vark, eet die ding, eet die ding, eet die ding, en dit gaan die resultaat wees. Daniel sê, as kies meneer, hier is ons strategie wat ons gloe, wat sal werk, hier kan ons maar toets in die strategie en kyk na ons. Maak seker jy volg Godse strategie. Weet jy weet het al wel nie eerskryf. Maak seker jy volg Godse strategie. Daniel's strategie, volg Godse strategie. Moet ons nou, maak ons nou nie een kwestie so van een vark en een dit en een dat en al die ander kosse nie. Maar dit wat jy hier so in jou hart vat, wat jy eet, as jy klomp robbies eet, as jy met die ehm en ek praat van eet die woord of eet die robbies wat die wereld jou gee. En jy kan elke ding wat die wereld voor jou gooi, 
Elke gedachte wat die wereld voor jou gooi, elke versoeking, elke manier van doen, elke manier van dink, um, wat die ook al voor jou gooi, nie het om nie vreed om, dit, dit, dit kom voor jou so, wat voor jou kom, jy krijgt dieren wat, wat slim is, en ek weet jylle weet dat, jy krijgt dieren wat selfs onmoosel is, wat sommer enige ding aan sal kou en sal eet, wat ons sal selfs vrek maak, maar dit is die, dit is die, uh, Dit is nie reel nie, dit is die, wat op die reel? Die uitsalering op die reel. Uitsalering op die reel. Pff, maar op een of andere rede beteken dit is die mens so bykie so stupid, dat ons so stupid is, dat ons selfs die uitsalering op die reel van logika is. En goed sal eet wat ons hoor, woorde sal eet, goed sal vat en deel van my leven maak, wat rarig my net gaan vernietig rarig my net gaan vernietig, maak seker wat eet, jy eet my woord, eet my woord, wat moet jy sê geel doen, daai en, en jy, jy sta jy, daai, daai manne, die manne wat met, met die woord van God moet staan, teen demoniese koninkryke, teen om, om goed te skit, en dan moet die woord eet, eet hier die boekrol, eet hier die woord, en as jy dit geëet het, wat jy sal, jy mond sal oopmaak, sal die vijand skat, sal die vestings skat, wanneer jy mond oopmaak, moet dit die robbies skat in jou leven. Maar as jy die robbies eet, robbies in, robbies uit. God gaan ons help, amen. Hierdie man met sy, met sy vriende, ehm, ek wil vir julle vier punte neergooi, maar dit is, dit is vier beginsels wat julle eindelijk laak heen, so, ek weet, uh, ja, maar kom ons, kom ons gaan gauw met hom deur, ek wil sê, kom ons sê allemaal, ek staan, ek dien, ek saai, en ek sien, kijk, ek kon nog nie mooi Engels, Afrikaanse woord vir, vir surf kry nie, en die Engels, is het stand, surf, so and see, nee, I can stand, I, I must stand, I must, Serve, I must sow, I must see. Maar nou ja, ek het lang gestukkel om serve in Afrikaans te vertaal met de S. Ek het gedink, ons moet die service gee, maar dit gaan nie werk nie, service. So, staan, dien, saai en sien. Die kapasiteit om te staan, die kapasiteit om te staan, my boed, my sis, hierdie Daniel en sy vriende, hulle het gestaan as hulle gesê het, voor die beeld sal jylle allemaal buig, en my broer en my sis, meer en meer en meer en meer gaan die wereld vereis, dat die kerk moet buig. En het gebeur nie, soos het, nou gaan ons een aanval tegen die kerk heen nie. Nee, dit gaan net in daar die richting gaan, klaar. So die hele groep, dit is hoe dit nou moet werk in die wereld, en waarteen het gaan bots, is al wat gaan uitstaan, is een kerk wat nie komprimeer nie. Die enigste is wat nie gaan buig nie, is die kerk, wat nie komprimeer nie. Vir maar die rest, alles buig, alles gaan saamvloei met die agenda, met die agenda van wat die wereld het, alles sal kan saamvloei. Dat is net, net een wat nie sal saamvloei. En dit is soos hier die vriende van Daniel. Dit is soos Daniel. Mag God jou help, mag God my help. Dat ek nie voel, ek is nou so half moog en ek, en ek vloei nou maar saam nie. Ek vloei nou maar saam nie. Ek moet kan weet, en jy moet so vol wees van die woord, dat jy moet kan weet, hierdie ding is waar ek nie, ek sal nie buig nie. Hallo? Maar jy moet weet in wat er situasie. Ek doe, hulle kan voor die, to- voor die tyd, kon hulle gaan, gegaan het op die toi toi, hulle kon een protestplakate gemaakt het, en dit en dat en dat. Hulle het niks gedoen nie. Hulle het niks gedoen nie. Maar toe die oomlik was, toe allemaal ons buig, toe het hulle net gesê, ons buig nie. Klaar. So, jy moet Godse strategie volg. Jy moet Godse strategie volg, wanneer die wereld een ding inbring. Dit wat in die, dit die rabbies wat al meer gaan inkom, dit help jy net, jy staan op en jy piek een feit, wat God nie vir jou gesê, jy moet nou een feit piek in die situasie nie. 
Dus dus gewoon met jou. Jij kan staan in zekere goed, maar jij moet gelijk worden hier in Gies. Jij moet gelijk worden hier in Gies en wat je doet. Ach, mijn broer, mijn zus, ik 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 gooi hem zo uit verschillende hoeken. Is jij met mij nog? Jij is nog hier. In Korintiërs 15. Je is kijk van meer. Ik denk dat ze uh, twee. Ah, zo het ik. Ja. In Korintiërs 15. Ik hoor jullie allemaal blij. Halleluja. Vers 8:51. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglijk. Altijd oorvloedig in die werk van die Heere, omdat jullie weet dat jullie arbeid in die Heere nie te vergeefs is. Jy weet, jy is bezig met koninkryks werk, jy is bezig met dit wat eeuwigheidswaarde het. En omdat jy weet, jy is bezig met iets wat eeuwigheidswaarde het in jou leven. Morgen as jy jou werk doen en jy doen het asof vir die Heere, dit het eeuwigheidswaarde. Morgen gaan doen het jou werk, maar met een mouw nie in die kroon. Jy sal in die oordeel van die skrif, sê Jakobus 5 sê, moet nie die mekaar sig nie. Moet niet in elkaar sig nie. Moet niet in elkaar sig nie. Omdat jullie weet wat die wat in elkaar sig sal in een groter oordeel val. Jullie sal in een oordeel val. Jy bring een vloek oor jou in die persoon die oor wie jy mounting groot. So die sig tegen elkaar. Die sig tegen elkaar. Man en vrou kan sig oor, ach, ons moet nou weer dit doen. Of dit. Ek deel nie my hart met my vrou, of my vrou deel nie haar hart met my, en ons is daar vir mekaar. Maar op die ouwe en sig ons tegen mekaar, en ons bring een vloek in die hewelik, ons bring een vloek in die gesin, ons bring een vloek oor mekaar. Ons het die woord van God tegen ons. Ons gaan nie alles as, doen as we vir die nie. Ons gaan dit nie as een voorrecht sien om alles as we vir die te doen nie. Nee, God is nie in die saak nie. Sit hom een kant uit die kamer uit. Sit hom eers uit die huis uit. Ons wil sig tegen mekaar en dis waarom ons nou maar net sacrifice en nog steeds doen wat ons moet doen, maar met die sig. Maar God word nie 2% verheerlik in die saak nie. So wat een geleend dat ons ook al kon gehaat het om met onvergankelijkheid saad een oes te los vir ons nageslag, kom ons maak seker dat daar niks gelos word nie. En ons sig net tegen mekaar, ons krij het net een issue met mekaar of met die ene of met die ene, en aan die einde vriendag dan doen ek nog steeds maar wat ek moet doen, maar weet jy, God is nie in het nie. Dit beteken niks in Korintiërs 13, as dit nie vanuit die liefde is nie, as dit nie vanuit die hart van God is nie, as dit nie vanuit die gesintheid van God is, as dit nie vanuit die emotie en die motivering vanuit God is nie, is dit niks, dit is dit een groot stuk geraas. In Korintiërs 13, nou, en ek praat eerst met myself, duidelik, maar, maar, maar my broer my sê, sê ons, God moet ons help, ons hierdie goed uitkry. Uh, is ons nog hier? So wat beteken die standvastig, onbeweeglik, oorvloedig in die, in die werk van die Heere, oorvloedig in die werk van die Heere, nie omdat ek hou van wat ek doen, eerstens nie, nie omdat alles lekker is, nie omdat allemaal vir my dankie sê, nie omdat daar nie te vloei is, nie. oorvloedig in die werk, in die werk, wanneer? Ek is standvastig in die werk, ek is onbeweeglik in die werk, in die oorvloedig gelot werk wat ek het, is ek on beweeglik. Wat beteken dit? Hardkoppig. <laughs> nee, onbeweeglik. Ek sal nie, ek sal nie toelaat dat die sig in my kom nie. Ek sal dit net as of vir die Heere doen. Ek sal dit doen omdat ek my God lief het. Ek sal dit doen omdat ek hom wil eer, ten spuit van wat die vlees op my skree om dit te kwit, of om dat te kwit, of om hier te kompromeer, of om hier te oorreageer. Ah, ah, my boed my sis en ek beweet, ons het elke ene strijd in ons leven, en al hoe meer in die eindtijd gaan die kerk hierdie strijd, wat in die kerk is, in die hart van die kerk is, daar gaan hy eers moet oorwin. Maar om, om, om hierdie strijde in, in die hart van die kerk te oorwin, gaan God die wereld as die dienstknecht gebruik. Gaan hy die wereld skit, gaan die wereld geskit word, gaan het moeiliker wees in die wereld, gaan die hel manifesteer in die wereld, so dat, dat wat in die hart van die kerk is, gesuiver kan word, so dat die hart, my en jou hart, sal mooi en skoon word, voor ons God, jyre, ek kies dit, en as jy dit kies, het jy die vlees in jou oorwin, jy het nie die onrechtvaardigheid oorwin nie, 
onrechtvaardigheid gaan meer en meer wees. Dit gaan al hoe meer onrechtvaardig word daar buiten. En dit moet al hoe meer onrechtvaardig word. Dat dit duidelijk word dat al rechtvaardiging wat ek en jy het is die kruis. Is die kruis. Ek het die recht. Rechtvaardig beteken ek het die recht. Die wereld gaan die recht he, om die grootste misleiding en die grootste gaan mors uit te brengen. En ek gaan een recht he. En hierdie recht is net in Christus Jesus. My gerechtigheid. My gerechtigheid. My recht om voor God te staan is die kruis. Jesus het vir ons die gerechtigheid geword. En ons word in Christus die gerechtigheid. Wat is klonk die logische woorde. Maar het beteken, ek het net in Christus die recht om te staan. En wanneer ek dan doen, wat ek my werk in oorvloedig moet doen, oorvloedig gelot werk wat ek moet doen, ek het die recht om het in Christus te doen. Ek het die recht om het te doen met een eeuwige kwaliteit wat vanuit Christus kom. Ek het daar die voorrecht, wil ek eindelijk sê, ek het daar die voorrecht om dit saam met God te doen, ek het daar die voorrecht om een werk te doen wat eeuwigheidswaarde kan hee. Maar kom ek moun en ground jy mekaar, kom ons sicht jy mekaar, en ek verwoes, want ek sien het nie as een voorrecht, een ou wat iets sien as een voorrecht, my broer, my sis, as ek het as een voorrecht sien, om morgen, een ding te doen, en iemand sê, ons mense en mense nou mooi, hou jou bek, hou jou bek, doen het uit, klak, daar is nie een dankie nie, daar is nie asjeblief nie, daar is nie dit nie, daar is nie dat nie, nou het iemand gesê, hou jou mond en doen het, nou het ek die voorrecht, om het asof vir die heren te doen, en al hoe meer, al hoe meer, al hoe meer in die eindtijd, gaan die wereld het so van jy vir jou sê, en gaan die hel jou taart, dat jy moet, dat jy moet kom op die pek, wat jy nie sal dit doen, asof vir die heren nie, solang die kerk dit nie doen, asof vir die heren nie, maar al jy dit gaan recht kry, om getrouw te wees, al hoe meer, al hoe meer in die eindtijd, al hoe meer hoe jy dit gaan recht kry, en dit is dier te sê, ek doen dit net vir die heren, nou nie met een bitterheid tegen die persoon nie, nie een bitterheid en een hartsgesintheid tegen die mense nie, 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 as jy sê, jy doen dit asof vir die heren, dan beteken dit, jou hart is mooi, jou hart is skoon, tegen die mense, wat hier die vieselike goeddak op jou sit, of hier die druk op jou sit, of hier die onrechtvaardigheid op jou sit, maar onrechtvaardigheid, dit gaan al hoe meer onrechtvaardig, onrechtvaardig, onrechtvaardig wees, en dit gaan die taart wees door die kerk, wat hulle met Daniel gedoen het, wat hulle met sy vriende gedoen het, was onrechtvaardig, net omdat hier die man bid man, en hulle het omgevang daar waar hy bid, wat sy skade doen die man, die het nou te bid, maar hulle het een issue met die man, so omdat hy gebid het, leeuw keil, hier kom jy, ok, in die wereld sal sy tanne vir jou wees, as jy rarig iemand is wat weet om te bid. So, as jy kyk hoe jy gebedslewe inpak, jy kyk hoeveel keer voel jy in die lie, jy word in die leeuwkeil gegooi, dan kom jy achter, ok. Maar jy is nie bang vir wat die brindende leeuw, he? Die duivel loop rond, sê die skrif, soos een brindende leeuw, te kyk wie kan hy verslind. Daai wie een wat rondloop, soos een brillende leeuw, in die nasies, in die omstandighede, in die goed, hy gaan rondloop, al hoe meer, al hoe meer, al hoe meer, soos een brillende leeuw, en jy gaan die geluid hoor, van die een wat, soos een brillende leeuw, maar hy is nie die leeuw, want daar is partij, wat die leeuw van Juda gaan hoor, en die autoriteit van hom, wat brol door sy kerk, maar ander, hulle kan het nie hoor nie, want, Ek kan so bezig wees met die iets wat loop, iets wat bril soos een brillende leeuw, iets wat is soos, hy is nie een leeuw nie, die vijand is nie die leeuw nie, hy loop rond soos een, allemaal sê soos een, soos een brillende leeuw, en jy eer hier die ding wat soos een brillende leeuw met jou praat, 
en die ding verslind jou. Ek hoor hierdie ding, oor hierdie issue met hierdie persoon, of met die persoon, of ek sit met hierdie negativiteit, of hierdie moedeloosheid, of wat ook al, en het is soos een brillende leeuw, en hy verslind jou, die woorde verslind jou, die versoeking verslind jou, die moedeloosheid, negativiteit verslind jou, my broer, my sis, hy verslind jou, maar hy hoef nie, besluit, daar is net een leeuw betrokken in hierdie saak, en dit is die leeuw van Juda, en mag sy woord dier my brul, mag sy woord dier jou brul, allemaal sê die leeuw van Juda wat brul, maar oorheid, wat beteken die concept, en oorheid, wow, brul, wat ga jy daar oor nie, die context van die leeuw wat brul gaan oor, as hy sy mond oopmaak, hier so is die brul, Hallo, hier is ons die bril. As hier die woord gepraat word, is dit soos die bril van gesag. Die leeuw van Juda wat bril is, is die beeld van, dit is die finale gesag. Die finale gesag het doorgekom. En as die woord in jou so leef, dat wanneer die woord van God doorkom, dat jy, dit ruk jou door die autoriteit. Die woord ruk my as die finale autoriteit. Ek laat toe, en ek eer die woord op so'n manier, ek het so'n respect vir die woord, dat as die woord eerkom, dan ruk dit in my, as die finale autoriteit. Dit sal die finale sê, die woord sal die finale sê, in my, klaar. Dis iemand wat die leeuw van Juda ken. Dis iemand wat die bril van die leeuw van Juda ken. Maar ken jy nie die bril, die bril van die leeuw van Juda nie? My broer, my sis, die brillende leeuw, die een wat soos is, soos een brillende leeuw rondloop, hy, jy sal hom ken, jy sal die verslind, die verslinding, o, jy ken nie so wat nie, nee, die verslind, wat, die vijand soos een brillende leeuw kan bring, daar die vernietiging, kom ons sê die vernietiging, hy verslind elkeen wat hy, kan sien, nee, wat hy, wat hy ook al kan verslinde doen, nee, maar kan het nie noem my verslinding nie, of is dit een goeie nieuwe woord? Brenda, is dit een goeie woord? Nee, een goeie woord nie, ok, is nie een goeie woord nie, hy is geskrap van die rol, ok, is jylle met my? Sublief my broer, my sis, gee respect, vir die brol van die leeuw van Juda, die die woord, En daar die manne, daar die Daniel, daar die vriende van Daniel, besluit, hierdie is die bril van Juda. Daar is nie een bril van een ander leeuw nie. Daar is nie een aankondiging van ek buig nou voor hierdie goed nie. Daar is ons nie een vier wat met my praat groter as die vier van God nie. Die vrees vir die vier praat nie harder met my as my God nie. Die moendelike bril van die leeuw is daar en hy keil, praat nie harder as die bril van die leeuw van Juda nie. Ek bid het vir jou en dat jy die kapasiteit sal hee, jy sal staan. Ephesus sê, trek die wapenrissing aan, so dat jy kan staande bly, so dat jy kan staande bly, maar interessant, hy sê, trek die wapenrissing aan, so dat jy kan staande bly, en aan die einde van die dag, so dat jy kan staan. Wat betekent? Hy sê, jy moet vech om te staan, so dat aan die einde vandag jy kan staan. Die eerste staan, het te doen met, ek vech om te staan. Die laaste woord die staan in daar die sin, betekent dit, so dat ek statier het. So dat ek hierdie lewe het waar ek staan. Maar so dat ek leef as een oorwinnaar. Trek die wapenrusting aan, so dat jy kan oorwin, 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 so dat aan die einde van die dag jy kan een oorwinnaar wees. Dis die twee woordjes, as ek moet, in die Engels praat jy van die selfde, so that you will, so that at the end of the day you will stand. Maar het het een context in van, jy oefen met die wapenrusting, jy oefen met die woord as wapenrusting, om te staan, om te staan, om te staan, Maar jy oefen na daarom so dat jy verstaan dat jy het statier. Jy word genaderend geken as een man en een vrou met statier. Jy kan achterkom dat ek hoef nie meer hierdie ding te doen nie. Dit is nie meer so'n versoeking nie. Ek het so die woord begin, met die woord begin oefen, dat ek 
en verstaan hoe om van die begin af net te staan. So die, die uh, kalfie, ne? die klein perkie wat nou moet opstaan, hy moet binnen sekere tyd wel opstaan, sê hulle. En het is een oefen, het is so, en het, maar oefen om te staan totdat jij kan staan. Want jij is geroep, Bert, om te staan. Mag God jou help met dit. Alright, die tweede een was dien. Nee, ons sê, dien. Colossense 3, 23, 24. Dit is nou weer van Daniel en sy vriende. Alles as vir God. Alles as vir God. In die eindtijd, my woord, is alles as vir Heere. Die Heere gaan jou so syver, die Heere gaan sy kerk so syver, dat hy het een begeert en sê, ek wil doe alles as vir Heere doen. En wat is voorrecht om dit nou weer morgen alles as vir u te doen? Heere, of hulle vir my dankie sê of nie, dankie sê nie. Dit is niks. Als dit die ding is van, weet jy, hulle gaan jou leven vat. Hulle gaan jou leven vat. Of hulle gaan jou in die vier ontgooi, of hulle gaan jou in die leeuwkuil gooi. En wat is voorrecht? Um, die wereld moet net weet, het is vir my belangrijk dat hulle weet, ek gaan net dit asof vir die Heere doen. En as hulle my moet vloek, of as hulle moet dit doen, als ze moet dat doen, um, en het kom nog duideliker oor, dat ek het asof net asof vir die Heere doen, dan is het ook vir my goed. So ek gaan net die asof vir die Heere doen, totdat hulle, en dan my deurbraak is die dag, van hulle toch erken en vir my dankie sê nie. Nee, die succes in morgen is dat uh, ons sê hulle niks, al vloek hulle my, al misleie hulle, al, al praat hulle achtermiddag, al dit, 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 dit. Ek was in staat om het nog steeds net vir die Heere te doen. Het is een kapasiteit dat jy dit kan doen saam met God. Soos het Daniel en sy vriende. Ons het om, Johannes 12, 26, het dienaar van God. Johannes 12, 26, Daar ene is daar waar hy sê, as iemand my dien, laat hom my volg. As iemand my dien, laat hom my volg. Waar ek is, sal my dienaar wees. Jong, waar die probleme is, daar is die ou. <laughs> as jy wil sien waar is probleme, kijk het, waar staan die ou. Weet jy ook om, en daar is een geest wat saam met die ou gaan. Jy het nog nie eens alke mense geken nie, nee. Ah, jy, nou, maar wat, jy weet wat die man is, jy, daar is probleme. <laughs> Mag jy so een man wees, dat waar jy is, kan jy weet, ek sien daar werk die man, of daar praat die man met die klomp aan die ouwens. En jy weet, in die plek word God geëer. In die plek is excellence, want die man gaan wat hy ook al doen, as hy vir die heren doen. Jy kan hom vertrou. Hy gaan nie rabies praat nie. Hy gaan nie gif praat achter jou rug nie. Hy gaan niemand in die rug steek nie. Hy gaan nie sy eie opinie net lig nie. Want hy het een respect vir God. En wat hy daar doen, daar is excellence in wat hy doen. Want wat hy doen, doen hy as vir die Heere. Dit is een man wat jy kan vertrouw. Dit is een man met karakter en echte integriteit. Mag ek en jy soeke mense word. Amen. Laatste een was wat? Matthies 6, 24. Het praat van net een meester. Dien. My broer my sis, jy kan nie een meester dien. Jy kan nie God en mama dien nie. Jy kan nie God en mama dien nie. En die grote ding van mama is nie, oh, ek werk vir die geheid. Nee. Dis, ek doe nie so dat ek een salaris kan kry nie. Jy doe nie jou werk so dat jy salaris kan geld kan kry, so dat jy kan oorleef nie. Nee. Die salaris is net om jou te dien. Geld is daar om jou te dien, so dat jy die wel wil van God kan doen. So jy werk jy vir geld, die geld moet werk vir jou, ne? Sê ons altyd. Geld moet werk vir jou. Ga nooit jou verskoning wees nie, of die geld nou daar is of nie, jy gaan Godse wil doen. Jy gaan Godse wil doen. Maar hy is in beginsel jou voorsienaar. Hy is in beginsel jou voorsiening. Hy is die voorsienaar en hy is die voorsiening. A2. Jylle moet nie nou al gaan nie, is jylle nog hier? Ons is amper klaar, ons is amper klaar. Die derde is saai, nee, saai. Alright, Matthies 13, saai, wat saai jy? Eerst is jou leven, my broer, my sis. Matthies 13, praat van die korenkorrel. En hy praat van jou leven wat jy moet neerlee. Oké, okay, ek gaan 
te willen van die tijd, nie veel hierop ingaan. Johannes 12, ook die koringkorrel, um, 1 Petrus 1. Maar Matthies 13, uh, ons ken die gelijkenis van die saaier allemaal, dit ken ons. Die saad is die woord van God, het word gesaai, en in, in, in jou hart, uh, is soos een pad, is, is, is vlak, is, lyk prachtig, lyk mooi, maar hy het geen diepte nie. Die saad kom nou in, jy ontvang die woord met blijdskap, en die voels kom, en hy tjoe. Die eerste ding die gebeur met jou en, pff, en die woord is weg. Jy kan nie eens onthou wat, wat het God vir jou gesê nie. Jy kan tyd met die woord, jy kan die woord lees, jy kan een preek hoor, maar uh, oor en morgen, jy, jy weet niks. Daar was niks toepassing, daar was niks wat ek kon vat nie. Dis met die woord as saad, wat ek met sekere hart het. Maar dan sê hy in die ander gelijkenis, wat hy ons nie praat nie, van dan naast daar dan is daar een veld, en een man kom en hy saai saad, en in die nacht kom die vijand en hy saai vuilgoed. Hallo? En dan wat moet ons doen? Moet ons die vuilgoed uittrek? Nee, los alles. Los alles. Tot op een sekere dag sal hy kom, en die kaf sal van die koring geskui word, en die vuilgoed sal van die, van die, van die, van die ware oes geskui word, en dit sal verbrand word, en dit sal blij staan. En daar die praat van, die saad is een mens, die mense. Goeie mense en slechte mense. En waar jy jou leven als een saad gee, en waar jy die voorrecht het om te sterf in Christus, soos een koringkorrel wat moet sterf, en hy daar moet een derig, sestig, honderdvoudige oes wees. Wanneer jy jou leven gee as een saad, een saad in gebed, dat ek, ek gee myself in een offer, een offer is, wanneer ek het nie noodwendig wil doen nie. Ek offer my tyd op om te bid, maar daar gaan een derig, sestig, honderdvoudige oes wees. Ek gee tyd wat ek dink ek nie het nie. Ek gee intensiteit, ek gee een focus, al is ek moeg, kies ek. Ek sit hier die moegheid hier en ek kies om te focus in gebed. Ek kies om ons selfsichtig te bid en rarig te dink aan die mense. Rarig te dink aan die ouwens in Oekraine. Rarig te dink aan hierdie ouwens wat die kost het morgen. Maar dit is ek kies dat dit een saad is wat ek gee, wat die oos kan oplever. Of ek doen hier iets heel van gebed, maar what a hell of a waste of a life. Ek doen hier gebed, maar daar was geen focus, daar was geen effort dat het een offer was. Want ek moes eindelijk een effort in sit hier binnen om te focus vir my my emoties en waar die ek gaan, dat ek geloof in hierdie gebed kan sit dat God rechtig, asjeblief, rarig een ding sal doen in die mensese levens. So ek kan leer in gebed om absoluut my tyd te mors. Ek kan leer in gebed om absoluut net godsdienstig te word, soos een fariseer. Of ek kan besluit, I'm gonna sow my life as Jesus Christ did, as an incorruptible seed, onvergankelike saad, is daar 1 Petrus 1, 23, wat Jesus is die onvergankelike saad, daar sal een oos wees, sy woord sal nie leeg terugkeer tot hom nie, his word will accomplish what it was sent for, sê Jesaja 55, nie, hy het sy woord gestuur, en het sal vervul, waarvoor het gestuur is, My broer, my sis, mag elke gebed wat jy bid, daar is suksesvolle koninkryk vervulling wees met vanuit daar die gebed. Want dit is, jy het gedoen met die focus. Jy weet hier binnen, of jy hier sit, en jy vloei net dier die diens, en of jy een effort in sit, om te kan ontvang, wat sê God vir jou nou? Ons het nou 20 keer gesê, waar die skryver vir Hebreus gesê het, ek kan nie met julle deel nie, want julle traag geword om te luister, julle sit nie meer een effort in om te wil hoor nie, en God praat het met my, maar God praat het met sy kerk globaal, want die kerk, die groot versoeking van om al hoe meer traag te word, ek het dit al gehoor, ek het die evangelie gehoor, ek het die evangelie, so was het Europa, Europa was die ouwens wat die gospel gevat het in die wereld toe, 
maar dat het so begin traag word van die bekende, in hoe, in hoe, in hoe, dat het die, dat die land, die, die, die vaste land, wat continent geword, wat Christus die meeste nodig het. Ons is voorbij Christenskap, ons is voorbij die eenheid van die Jezus, wat God is. En het is weer tijd geworden, yes, dat zoveel so van Afrika en vanuit andere landen Europa gaan herevangeliseren. Want daar is de traagheid gekomen. Ik is bekend met die goed man. Ik heb nou hier die goedjes gehoor. Je weet, ik kan, je kan, je kan al vijftig preken luisteren en het gaat niet om niks maken. Nie. Dit is een baie, baie gevaarlijke plek. Maar het ik kan niet zo so zitten en ik zit, ik zit de effort en ik saai mijn focus nou. En ik kies om nou te focussen. Wat zegt God voor mij nou? In hierdie situatie. Besluit morgen hoe jij jouw focus gaat saai. En of jij gaat wara wara en jou, dat jij je gemoedsleven gaat nemen. En jouw ziel kan zo so maken. Hij kan fluit. Jouw ziel kan fluit hierdie goed. Want ons kan zo so bezig wees, mijn broer en mijn zus, zolang jouw ziel niet fluit, zolang jouw ziel niet aandacht. Maar ook om duizenden keren zal God sê, wacht, kijk, kijk, watch, see, raak stil, is so aan die soep, focus, 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 focus. En vir die kese besluit jij vandaag, vanmorgen, wat is die belangrijkste? Maar als Godse woord, die belangrijkste is, dan ten spijte van wat jy voel, besluit jy, die woord is belangrijkste, daarom focus ek op de wat sê jy vir my. Geo, wil jy maar net een goeie heilige klap en sê, ons is amper klaar. Daarom moet hy nou seker focus, nee. Daar is sy, goed, dit was sy, die laatste een. Sien, heb ek twee een of maar in 22 7. Hierdie Daniel en sy vrienden, hierdie Daniel, my broer en my sis, in die oud testament, in die oud testament, is daar nie een man, wat so in die toekomst in kon sien, soos wat Daniel gesien het nie, hy het voorbij tot diep in die openbaring in gekyk, soos wat in die nieuwe testament net Jesus vertel het, van goed wat gaan gebeur, soos het Jesus wat vertel wat in die eindtijd gaan gebeur, Johannes aan die einde van sy leven wat, wat vertel wat in die eindtijd gaan gebeur, maar hier ver vroeger, 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 hier is het Daniel, en hier die Daniel, wat net sê, man, ek wil nou hierdie kos eet, daai kos eet, ek moet vir klomp konings, hierdie koning, dan daai koning, dan daai koning, dan daai koning, moet ek raad gee, hierdie klomp goddeloze wereldse konings, moet ek voor raad gee, en hierdie ene wil my so eer, en hierdie ene geef my hierdie naam, en hierdie ene geef my al hierdie reikdom, en hierdie ene geef my al hierdie daad, en hierdie ene geef my al hierdie positie, en hierdie ene sê, juist die ou, hierdie is die man, en daai klomp, gaan spuis, maak ons, maak hulle vrek, jy is die ou, maar hy het op een manier so kapasiteit, om sy leven, tussen al daar die goed, saam met God te doen, dat God om hierdie kapasiteit gee ook om, soos wat het saam met God doen, sy leven leef, dat hy kan in die toekomst insien, daar ver, 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 by die komst van die Messias, wat leef, wat sterf, wat begraaf, wat opstaan, wat jemel toe gaan, wat met die uitstorting van die geest, in die wetestementiese kerk, ver, ver, by dit, ver, ver, by dit, kan hierdie man sien in die toekomst. God wil jou een man maak, een vrou maak, wat in die toekomst kan inkyk, maar in die toekomst so kan inkyk, jy kan so sien van wat voorlee, maar jy raak die spooky spiritual nie, met dit wat jy kan sien nie, God moet jou kan vertrouwen met wat jy sien, dat jy vandag nog effectief sal wees, dat jy vandag nog succesvol sal wees, en wat hy van jou vraag, dat jy vandag nog vir hom sal lewe, ten spuite van wat jy sien wat in die toekomst gaan gebeur, Want van hy goed wat jy gaan sien, kan ook nie sin maak nie. Van hy goed wat jy sien, as jy dit net wil sien, gaan jy paar stupid besluit te maak, want jy gaan denk, dit is wat nou, nou, nou moet ons hierdie ding doen, en daar ding doen, en daar ding doen, want dit is wat gaan gebeur. Ah, ah. God wil jou laat sien, my broer, my sis, nie net so dat jy inzicht het oor die toekomst nie. 
Baie keer wil ons sien, en dan voel ons meer sekuur. Ek weet wat gaan gebeur so. As jy nou nie weet wat volgende week gaan gebeur nie, soos met die hierdie hoop in die house production, halleluja, die heren daag my met het uit, daar is soveel van het wat ek net nie, nog nie finaal sien nie, of, of, en dis net menselik, as, as dit nou net was, soos die vorige produksie, dat alles is nou mooi gesettel, oh? en, dan is nou net soveel meer, sekuriteit, oor hoe die dinge gaan loop, maar nou is daar sekere goed, wat nog net nie in plek is nie, Wie voel dan baie rustig, as jy weet, Jesus is een paar intense goed wat moet gebeur, maar daar is seker goed nog net nie in plek nie. <laughs> jy weet, jy beteken, kan die Heere as spris ook dit doen. Ek praat nie van een verskoning om leid te wees nie. Ek praat nie van, beteken, kan die Heere as spris te doen, so dat jou focus hom sal wees. Hom sal wees, hom sal wees. Maar wat jy vandag moet doen, my broer, my sis, mag jy die kapasiteit he, om het saam met God te doen. Mag jy die kapasiteit verstaan, hoe om saam met God te lewe, een lewe te he, saam met die Heere, saam met die Heere, al gaan het van hierdie punt af, van hoe moet ek staan, selfs staan in gebed, en nog steeds die vens toe maak, ek maak nie nou die vens toe, nou dat ek hoor, as iemand bid tot die ander, ander God as behalwe, op daar die, al die gaga maniere, nee, 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 ek maak nog steeds die vens oop, ek Daniel, en ek bid. Ek wil die heren sal my hart verstaan, mos, as ek nou nie die vensters oopmaak nie. Jy weet nie net in my binnenkamer bid, maar ek maak nie die vensters nou oop nie. En dat is bykie moeilikheid, daar buiten. Die heren sal verstaan. Ah, ah, meneer Daniel maak nog steeds die vensters oop, so dat baie kan sien dat ek bid. Dit is ons met mekaar. God gaan jou help, dat van jou gebedslewe, tot wat jy ook al doen, hoe onrechtverdig wat ook al kan wees, jy sal staan in die naam van die Heere, jy sal staan, en in die staan sal jy nog steeds dien, jy sal nog steeds dien, jy sal nog steeds praktisch effectief wees daar buiten, vir wie? Net vir die kerk, nie, nie net vir die kerk, in die naam van die kerk, as vir die Heere, vir die godloose konings, maar sal jy die weisheid van God deurbring, en jy sal inzig hee, en God kan jou vertrouw met meer inzig, God kan jou vertrouw met meer inzig, want jy staan nie terug nie, Jy staan nie daar en veroordeel en vervloek die konings nie. Ek bedoel, come on man, hoe kan hierdie ou, hoe kan hierdie ou vir die konings, weet jy, omdat jy nou so hoogmoedig is, omdat jy so hoogmoedig is, moet jy net verstaan. Jy gaan soos een bees daar buiten wees, jy gaan harre groei soos een bees, soos een gedrog, jy gaan gras vreet soos een dier en water drink, tot die dag wat jy erkend, dat die Heere is God. En die koning is so, is so opgewonde, so eer so wat die, die woord wat jy gebring het. <laughs> As jy so woord bring vir die, vir die koning, dit is een man, wat besluit, ek kompromeer nie. En op die ouwe moet jy daar die koning respect vir jou. En nog steeds die koning respect vir die man wat het gesê het. Dit moet een sekere type man wees wat dit kan sê, en hy daar die mens, wat on top of the world is, hy is on top of the world, hy is hierdie, hy is hierdie, soos hierdie God in hierdie wereld, en hier kom hierdie ouwe en sê, jy gaan soos een dier wees met haar, en jy gaan groei, en jy gaan te kere gaan soos een dier, nee daarna, toe word hy so, nee, jy sal spreek tot konings, my boed, my sis, ek en jy sal spreek in die gees, tot goed wat nie sal buig, voor die Heere nie. Maar mag dit so wees, dat jy vandag praat met stikke vlees in jou, en sê, hierdie stik in my, wat nie wil buig, voor God nie. Laat jy wees, soos een stik dier, wat sal gras vreet, totdat jy erken en belei, dat die Heere alleen is God. Deel met vlees, daai een van die skrif is die nie meer, Hierdie, hierdie Daniel moest praat met konings en, en, en verduidelik, wat is die skrift hier nie meer? Dit is klaar met jou. Vir hierdie koning, weet jy, dit is hoe dit gaan gebeur. Hierdie man, dit is hoe dit, jy gaan gras vreet. <laughs> Hallo? Maar hy het hier net hierdie onverskrokkenheid in omgaat, hierdie statier. Want hy het geverstaan hoe om een leven te doen, saam met sy God. En God kon om die toekomst wees van die kerk, 
en die God kon om die toekomst tot in die eindtijd in wijs. Kon hij samen met God zien. God wil samen met jou zien. God wil je, jij moet zien wat hij ziet. Niet zo so dat je alles verstaan. Nie, maar omdat hij met jou wil deel. Omdat hij als pa met jou wil deel wat hij ziet. Hij wil niet alleen alleen kijken in die toekomst. Hij wil het samen met mij en jou doen. Kan je om die geleentheid geven? Heer, ik kom op in ons oor, sublief. Wil het elke van ons hier zo, elke stukje godsdienstigheid slaan neerle, Heer. Elke stukje frustratie, elke stukje negativiteit, elke stukje blazijnis, dat ons nou maar net al die goedies ken. En... Vergewe die kerk, Heer. Vergewe elke, daar waar elke zit, daar buiten wat. Zoveel so miljoenen wat niet eens kerk toe meer gaan, Heer. Maar vader, ik bid dat u een steuring zal brengen. Ik weet dat u die harten zal opwerk, opwek, om soos wat u woord sê, soveel wat zal begin sê, kom, laat ons opgaan naar die huis van hier. Kom, laat ons sy aangezicht soek. Kom, Heere, ons bid dat die mensen en die naties van elkaar zal sê, kom, dit is tijd om die Heere te soek. Kom, dit is op, om, tijd om op te gaan naar die huis van die Heere. Vader, ons, ons roept daar die dag in vandaag. Ons roept daar die dag aan in die naties. Dat mensen wat, wat sommige links en gerechts en, ge, en gecompromeerd het, of zelfs nog nooit u rarig leer ken het, nie, dat hulle van elkaar dan daar die dag zal kan sê, kom laat ons opgaan naar die huis van Heere. Kom laat ons die aangezicht van God zoek. Heere, help ons dat ons het eerst eens voor onszelf zal sê, maar als boetes en sissies in die Heere, dat ons van elkaar dit zal sê, dat ons leven mekaar zal aanmoedig om die aangezicht te zoeken, dat ons leven ons mekaar zal aanmoedig om in die teenwoordigheid te komen, en die teenwoordigheid te leef, om oprecht te wees, die er voor die aangezicht te leef. Leer ons so leven, Heere God, help ons in dit om te zien wat u ziet. Ons vraag het in Jezus naam. In Jezus naam. Daar in alleen. Amen. Amen.